In questo video vi accompagneremo nella realizzazione di un matrimonio con l'arco sul lago di Zeo. Vedremo insieme tutte le fasi, dalla preparazione delle bottoniere al mazzo da sposa, alle composizioni floreali che andranno sulle alzate della camminata, la soluzione finale dell'intero allestimento. La preparazione delle bottoniere da uomo per lo sposo, i papà e gli eventuali testimoni maschi viene fatta su un apposito sostegno di plastica a T dotato di spilla da baglia. I fiori dopo essere stati fermati con il filo di ferro mh, per fioristi su eh, spoletta vengono guttapergati dalla parte del gambo in modo da eh, nascondere eh, la struttura della legatura. Poi per conservarli meglio vi consigliamo di infilare i gambi in una fialetta di plastica di quelle recuperate dalle orchidee oppure dagli anturium con una minima riserva d'acqua in modo da conservarle finché non verranno appuntate, preferibilmente se si può in cella frigorifera. Il bouquet da sposa fatto di ortensie rose e gipsofila con alcuni verdi in mezzo a una rifinitura di Ruscus Hippophilum è un bouquet eh, rotondo eh, che si chiama formale tecnicamente con gambi a vista. Nelle composizioni per le alzate da collocare lungo la camminata sono stati utilizzati tre fiori principali, cioè le rose, l'idrangea, ossia l'ortensia, e il lilium orientale. Sono stati realizzati tre gruppi a triangolo con questi fiori principali inframmezzati da della gipsofila. Il riempimento con i verdi è stato fatto con asparagus umbellatus dell'asparagus sprengeri e dell'eucalyptus cinerea. Naturalmente le composizioni sono state realizzate in maniera speculare in modo da essere posizionate rispettivamente sulla destra e sulla sinistra. L'arco che dobbiamo decorare è una struttura alta 3 metri e larga 2 metri, con l'arco a tutto sesto. Innanzitutto dobbiamo mascherare la struttura fasciandola con tessuti di organza. I tessuti realizzeranno una fasciatura che fa vedere solo in trasparenza la struttura dell'arco. Il panneggio vero e proprio viene invece effettuato con tessuto di ciniglia. Prima viene panneggiata la parte di sinistra. Il tessuto viene fermato nella posizione voluta con degli spilli. Poi viene panneggiata la parte verticale di destra. Una volta terminate le parti verticali, la ciniglia viene panneggiata sulla parte arcuata, prevalentemente di sinistra e con un andamento asimmetrico.
Terminato il panneggio è il momento dell'applicazione dei punti floreali. La decorazione floreale si sviluppa secondo due zone floreali asimmetriche. Una zona più importante che viene applicata nella parte anteriore alta a sinistra e una zona secondaria che viene applicata sulla parete verticale anteriore a destra, un po' più in basso. Vengono ora preparate le alzate, alle quali vengono appese delle sfere di vetro contenenti dei T-Light. Ed ecco l'allestimento completato con tutta la panoramica sul lago di Zeo. Al centro del tavolo per la celebrazione una composizione floreale completa i due elementi sull'arco, essendo il terzo elemento. Per accompagnare la sposa verso la terrazza della celebrazione è stato decorato anche il ponticello con tessuti di organza e dei piccoli mazzetti floreali. Infine la decorazione della torta nuziale con un festone di gipsofila lungo due metri punteggiato di ortensie e di rose.